السلام علیکم پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان آج کا جو سب سے اہم موضوع ہے ہم اسی سے شروع کریں گے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا اور وزیر اعظم پاکستان نے جو خطاب کیا پھر وزیر اعظم پاکستان کی ترکی آذر بائیجان اور پھر روس کے صدر سے بھی ملاقات کی ہوئی ہے اور پھر ان اس کانفرنس میں اور پھر ان ملاقاتوں میں کن موضوعات پر جو ہے وہ باتیں ہوئیں اور یہ اس تنظیم کی اور اس تنظیم کے اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے آج کے اس وقت میں اس لمحہ موجود میں کیا اہمیت ہے اس سے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس موضوع ہیں آپ کے لیے تھوڑا سا سرپرائز میں رکھیں گے اور وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو جوڑتے جائیں گے اسی موضوع کے ساتھ تو ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں جناب بلاور چودھری صاحب بڑے پرانے تجربہ کار صحافی ہیں ویلکم ٹو دا شو سر شنگائی تعاون تنظیم دو ہزار ایک میں بنی اور آج اسے تیئیس سال ہو گئے قازقستان کے بڑے ہی خوبصورت شہر یعنی کہ سرپرائزنگلی بیوٹیفل شہر آستانہ میں اس وقت اس کا کانفرنس ہوئی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کا خطاب آپ نے بھی سنا ہوگا تو اور پھر یہ ملاقاتیں بھی یہ جو ڈاکٹر جو بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیں کہ اس کی اہمیت بھی کیا ہے یہ کیوں بنائی ہے دیکھیں جی ظاہر ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ علاقائی استحکام کے لیے ہوتی ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عالمی ہو جاتا ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے اور اس میں تجارت کو کیونکہ آج کل کچھ عرصے سے آفٹر کولڈ وار بلاکس کی جو ٹریڈ ہے اور پالیٹکس ہے اس کو بڑی اہمیت مل رہی ہے جیسے یورپ کٹا ہے جی ہے تو اسی طرح یہ ایسے ہی آسٹریلیا نیوزی لینڈ اس کا بلاک بنایا ہوا ہے چائنا کو گھیرنے کے لیے پھر ایک اور بلاک ہے جس میں جاپان ہے اور امریکہ ہے اور اس میں وہ دو تین بلاک پھر اسی طرح یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے اس کے مقابلے میں کہ ٹریڈ کو بوسٹ دینے کے لیے یہ ڈفرینٹ ماڈل ہے تو ڈفرینٹ ماڈل ہے لیکن مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگریسو نہیں ہے کسی کے اگینسٹ ملٹیریلی نہیں ہے ہاں ملٹیریلی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی مطلب اس کے جو اسٹریٹجک امپلیکیشنس ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد پوزیٹو میں سوری میں اس میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے جو بنیادی جو نکات ہیں جس پر یہ تنظیم کھڑی ہے وہ اکنامک ہے سیکورٹی ہے دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے دہشت گردی کا خاتمے کے لیے جو سب ملک ہیں اور یہ دنیا کی چالیس فیصد آبادی کے ملک ہیں چالیس فیصد آبادی ڈالر کی آپ اس میں یہ ٹریڈ کرتے ہیں جی پلیز تو بالکل یہی مطلب کہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں یا اس کے جو موٹوز ہیں وہ بیسیکلی موٹو تو یہی ہے کہ ٹریڈ کو بوسٹ کیا جائے خطے کے لوگ باہمی طور پہ اپنے مسائل بھی آگے چل کے حل کر سکیں گے جب اکٹھے ہوں گے اکٹھی ٹریڈ ہوگی تو یہ تو اس کے مقاصد ہیں اس کو لے کے چائنا اور رشیا آگے بڑھ رہے ہیں بیسیکلی اور جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے تو اس میں ان کی آج کی اسپیچ بھی بڑی اہم تھی جس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی اسلام و فوبیا کی بھی کی تمام پہلوؤں پر کا حتیٰ کرنے کی کوشش کی فلسطین کا ایشو بھی جب انہوں نے فلسطین کا نام لیا اور وہ کہتے ہیں نا کال اسپیڈ اسپیڈ انہوں نے اسرائیل کا نام لے کر کہا کہ وہ نسل کشی میں ملوث ہے اور نسل کشی کا مرتکب بند کیا جائے یہ تو خیر ہو گیا بڑی حیران کن بات جی اچھی بات ہے یہ لیکن جو اس میں جس کو ہم کہیں گے کہ کور جو میں سمجھتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بات یہ کی ہے کہ ایک کرنسی میں آئے ٹریڈ کریں اٹس ٹائم ٹو کم مطلب یہ ایک وائبل مجھے زیادہ لگ ٹھیک ہے وہ بھی ہے وہ ہمیں ہم نے فلسطین اور کشمیر کے ایشوز کو ساتھ لے کے جانا ہے اور انہوں نے اچھی بات کی اس کے اوپر بھی لیکن یہ ایک بڑی وائبل سی چیز ہے کہ یہ جو ایک طرح کا ایک طرح کا پریشر ہے فورن کرنسی کا اور اس طرح کی چیزوں کا ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ بھی ہم پہ بھی بڑا ریلیف ہوگا ہاں اور اسی تناظر میں جو ان کی ملاقاتیں ہیں جس میں سب سے اہم ملاقات روسی صدر سے ہے جس میں تیل کی بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم سستا تیل حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ پہلے بھی جو رشین شپ آیا تھا لاور صاحب تو وہ بھی میرا خیال ڈالر میں تو نہیں تھا نا ایکسچینج نہیں جی میں وہی عرض کرنا لگا ہوں کہ رشیا نے تو بڑی دیر سے یہ اناؤنس کیا ہے اسپیشلی آفٹر یوکرائن وار کہ جو بھی ہم سے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنا چاہے آئل لینا چاہتا ہے وہ لے اور ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں بھی اٹھانا چاہیے اور بڑی مزے کی بات ہے 
رشیا کی اس وقت جو کہتے ہیں جی وہ ہائی رینکنگ کنٹری ہو گیا ہے آفٹر وار یوکرین کی وار کے وہ اپنی ترقی میں ترقی بالکل یہ کل کی رپورٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وار کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کہیں لیکن یہ کہیں کہ یوکرین وار سے بھی روس کو بڑا فائدہ بھی اس طرح اس ان اے سینس یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنی کرنسی کو بھی بوسٹ کیا ہے اور لوکل کرنسیز کو دیگر کو بھی انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آئیں آپ چھوڑیں ڈالر کے پیچھے بھاگنا یورو کے پیچھے بھاگنا بلکہ آئیں ہم اپنی کرنسی اور یہی بات آج پرائم منسٹر نے بھی کی ہے کہ ہمیں ایک کرنسی میں ٹریڈ دیکھیں اگر روس کے ساتھ ہم سستا تیل ہمیں ملتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پہ جو سب سے بڑا پریشر ہے فورن ریزرو کا وہ آئل کی جو ہم کنزیوم کرتے ہیں اور جو ہم خریدتے ہیں آئل وہ بڑا مہنگا ہمیں پڑتا ہے تو اگر ہمیں ہم سے یہ پریشر ہم اس کو اس سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں ہمیں کوئی ریلیف مل جائے اور وہ یہ بہت بڑا ریلیف ہاں اور بہت بڑا ریلیف ہے کہ آپ ایک لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں اور آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ کا جو آئٹم ہے اور جو آپ کو کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ مہنگا بہت زیادہ بینک کرپ تک کر دیتا ہے ہمیں ڈالر تو اس کے بجائے ہم جو ہے لوکل کرنسیز میں لیں تو ایک بہت ہی بڑا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ واٹر شیڈ ہے اس ہماری انڈسٹری کے لیے بھی ہماری کنٹری کے لیے بھی اور ایوری تھنگ بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو آئل ہے وہ اس کا امپیکٹ اسی طرح ہے کہ وہ جس طرح ہر چیز پہ کسی چیز کا ہر ایک چیز پہ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک ہمیں سائی آف ریلیف ملے گا ٹھیک ہے نا دوسرا ہمارا جو ہمیشہ ہمیں کرنا پڑتا ہے مجبوراً کہ جو ویسٹرن ادارے ہیں مالیاتی ادارے آئے ایم ایف ہے یا کچھ ہے ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اپنے حالات کی وجہ سے تو کچھ تھوڑا سا ہمیں ان سے بھی ایک ریلیف ملے گا کہ ہم اگر اس طرح کا ہو تیسری چیز یہ ہے جیسے کہ آپ نے اس کے مقاصد کو بتایا کہ ٹریڈ ٹریڈ ہمیشہ وہاں فلرش کرتی ہے یہ ملک بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں امن ہو یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے اور وزیر اعظم نے اٹھایا یہ اسی لیے انہوں نے اٹھایا کہ افغانستان ایک بڑی پرابلم بنا ہوا ہے ہمارے لیے اور وہاں تین ملک تو کامن تھے نا جی بلکہ سب ہی شکار ہیں وہاں سے ہونے والی دہشت گردی بالکل رشیا ہے چائنا کے انجینئرز یہاں پر قتل کیے گئے پاکستان شکار ہے پھر کازکستان تاجکستان یہ ساری بلکہ جہاں ہو رہی ہے وہ لوگ بھی تو آستانہ مطلب وہ لوگ بھی تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس جی بالکل بالکل جو انہوں نے ایک پورا ایک اس پہ ایک اجلاس کیا تھا ان ملکوں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ اس سے تو یہ ہمارے مسائل جو ہیں اب وہ ہمارے خطے میں ہی حل کیے جا سکتے ہیں خطے کے ذریعے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے شاید یہی سمجھا گیا ہے کہ ہم اس کو بھی ہم بھی بڑی اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ اوورسیز جو ہم جس اگر دیکھتے ہیں تو وہ اس سے ہمارے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں افغانستان کو امیرکن اسلحہ کہاں سے آ گیا ان چیک جانا ان کا یہ سارا یہ مسائل جو ہیں یہ اب میرا خیال ہے کہ خطے میں رہ کے اب سب کو سمجھ آ گئی اب اب سب کو سمجھ جو آ گئی ہے اسی لیے ہمیں اپنے مسائل اب اپنے خطے کے اندر حاصل کرنے حل کرنے ہوں گے اور اس کے لیے خطے کی طرف دیکھنا جی بالکل ان ملکوں کی طرف اس میں ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسا کہ شنگائی تعاون تنظیم ایک بڑی پیس فل تنظیم ہے اس میں اس کے کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں ہے جیسا کہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بجائے اس کا جو مین نکتا ہے وہ ٹریڈ ہے بوسٹ آف ٹریڈ بائلیٹرل ٹریڈ آپس میں اور آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈ کے لیے ایک اس کے لیے بھی پیسفل ایٹموسفیئر بڑا ضروری ہے افغانستان کی ٹیررزم جو آ رہی ہے وہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیسک جو مسائل ہیں تنازعات ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا ہوا ہے اور ان کا ذکر بھی ہوگا اور ان کو حل کرنا پڑے گا اگر بہت بہت بڑے فلیش پوائنٹ موجود ہوں گے کشمیر جیسے تو پھر کیسے امن آئے گا اور کیسے ٹریڈ ہو سکتا ہے اچھا ایک تو میں ایک سوال تو بعد میں آپ سے کرتا ہوں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وزیراعظم انڈیا جو ہے جناب نریندر مودی صاحب وہ نہیں تشریف لائے ان کے نمائندے کے طور پر وہ مسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر ہیں وہی ہیں نا وہ تشریف لائے ہیں اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کوئی وہ کچھ میسیجنگ جو ہے انڈیا شاید ویسٹ کی طرف کچھ اور طرح کرنا چاہتا ہے دیکھیں انڈیا کا یہ کام تو رہا ہے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے اور خاص طور پہ کولڈ وار کے اینڈ ہونے کے بعد آپ دیکھیں نا ابھی بھی وہ معاہدہ تو موجود ہے امریکہ کے ساتھ کہ وہ کسی بھی ضرورت کے تحت کوئی بھی ملک کسی کے ائرپورٹس استعمال کر سکتا ہے 
और सारी चीज़ें वो एक वो चीज़ें तो हैं लेकिन मेरा ख्याल है इसके साथ साथ ये तो है कि वो वेस्ट को ये दिखाते हैं कि हम इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि यूक्रेन की वॉर हो रही है इसराइल फलस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है तो ये एक मैसेज है फ्लटिंग है वेस्ट के साथ अमेरिका के साथ के देखें हम थोड़ा सा पाँव पीछे हटा रहे हैं ये मैसेज तो वो अक्सर इस तरह की वो पलटी मारते हैं क्या उसे कहते हैं कलाबाजी चले हम उनकी डिप्लोमेसी कह लेते हैं लेकिन अब जो एक मैं समझता हूँ इसके साथ से एक बड़ा मसला जो है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है मोदी साहब जिस तरह डिक्लाइन की तरफ गए हैं इलेक्शंस में मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो गवर्नमेंट साजियों और इसके बड़ी बुरी तरह गिरे होंगे जो अलायंस है उसको पहली दफा ने जी जी उनके इलेक्शन से एक महीना पहले <coughs> इसी प्रोग्राम में कहा था जब सारी दुनिया कह रहा कह रही थी बल्कि एग्जिट पोल कुछ बता रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं है वरना मुस्लिम कार्ड और ये राम मंदिर कार्ड इस्तेमाल ना किया जाता अच्छा सर मैं ये बड़ी थोड़ी सी अहम बात है कि मोदी की बात हुई तो मेरा ख्याल है कि अब उनको वो लिवरेज नहीं मिल रहा वो हासिल नहीं है जिसके लिए वो आदि पिछली दो टर्म्स में अब उनको उनके इतिहादी कह रहे हैं कि अब आपके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं इधर आए ये मिनिस्ट्री हमें दे राहुल गांधी ने कहा है कल शायद कि भी आप लिख लें कल या परसों आप लिख लें आ, हम आपसे गुजरात की स्टेट जो स्टेट के इलेक्शन है वो हम आपसे ले रहे हैं ये एक कॉन्फिडेंस शो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात अच्छा ये इसका जो एजेंडा है इस दफा का अगले साल मेजबान ये मैं अपने नाजिन की मालूम के लिए भी बता दूं अगले साल हम मेजबानी कर रहे होंगे और जो चीन के सदर है अब उन्होंने सदारत संभाली है दो हजार के लिए जी बिल्कुल इसका एजेंडा क्लाइमेट चेंज था अच्छा वजीर अजम पाकिस्तान ने भी जिक्र किया कि हमारा हिस्सा कुछ भी नहीं है लेकिन आ, हम इसका शिकार हैं 2020 में आपने देखा हमारे किस तरह फ्लड्स आए फिर चाइना में ड्रॉट आया उसके चाइना को भी ये आ, सीमिया के मरीज बच्चे जिनकी जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है आपके खून का अतिया उनकी जिंदगी की सांसें बहाल रख सकता है तड़पती सशक्ती और बीमारी से लड़ती इन मासूम जानों के लिए आगे बढ़ें और अपने करीबी सेंटर पर खून के अतिया दें यही इनकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है इसे टूटने मत दे आपके खून का अतिया सद का जारिया है खून दें जिंदगी के लिए हमें ये बात हमें भी जहन नशीन है और रखनी भी चाहिए कि अब रशिया और चाइना कोई दो दो लोग नहीं है कि टू दे आर नॉट टू चाइना लीड कर रहा है पहले रशिया लीड तो कर रहा था तो अगर हम समझते हैं कि हमने सी पैक को भी बढ़ाना है सारा कुछ है तो हमें फिर इनके हाँ। साथ तो फिर एक पॉजिटिव इनिशिएटिव फिर रीजनल रीजनल कंट्रीज है और फिर बात ट्रेड की है क्लाइमेट चेंज की है हमसाया नहीं दिलावर चौधरी साहब बदला जाए उनके साथ अच्छे ताल्लुक ही होते हैं और हम तो सबके साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं क्लाइमेट चेंज से मुझे याद आया वो सुबाई वजीर हैं के पी के के फजल हकीम साहब आपने उनका इंटरव्यू सुना है वो पश्तो में मैं पढ़ सक पढ़ चुका हूँ अच्छा वो इतना हमारा मजाक बना के एक बैन अवी नशरियाती इदारे ने भी वो उस पर बात की 
وہ ہمارے دوست ہیں رفت اللہ اور اگزئی صاحب انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تو وہ سمجھ وہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے سمجھا کہ وہ شاید مذاق کر رہے ہیں یہ ماحولیاتی تبدیلی جس کیا آپ کا وزیر اعظم جہاں پر وہ تقریر کر رہے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے مسائل کا شکار ہیں وہاں کے پی کے کا وزیر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کچرے اکٹھا ہوتا ہے اس سے محلتی علودگی ہوتی ہے اس سے چوسنیاں بنائی جاتی ہیں اور میں اس کا نوٹس لیا اچھے ویسے ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دوسرا بلا مبالغہ یہ دوسرا بلکہ مبالغہ ہی سمجھ لیں یہ دوسرا لائک وزیر دیکھا ہے اپنی صحافتی کہریئر میں پہلے ایک لائک وزیر کیوں آپ کو یاد نہیں ماؤت ٹو ماؤت کمیونکیشن والی بات بھی آئی تھی جرمنی اور جاپان کی سرد ایک ہے سرد ایک ہے وہ تو خیر منسٹر سے اوپر کا لیول تھا کامن فنومن ہے لیکن جو منسٹر میں نے دیکھا ہے یہ دوسرا بڑا لائک منسٹر دیکھا ہے پہلا میں نے دیکھا تھا سندھ کا جو سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کوئی فوکا پانی یا کوئی یہاں سے کوئی پانی بجلی نکال کے تو فوکا پ تو اب یہ جو دوسرے اگر یہ کسی سندھ کے منسٹر نے پنجاب کے منسٹر نے یہ بات کی ہوتی تو یہ جو ٹرولنگ ہے ڈیجیٹل دہشتگردی میں تو اسے کہتا ہوں اب تک توفان برپا ہوتا ہے اس نے کہا جی کہ بھی میں تین شہروں کو وہ تھنڈا کرنا چاہتا ہوں وہ تھنڈا کر رہا ہوں وہ تھنڈا کرنا آپ کو سمجھ آئی کہ بھی وہ کس طرح تھنڈا کریں گے جو تھنڈے کی ٹرم ہے ہم نے تو بڑا نیگٹیو وہ کوئی مری ہوئی مرگیاں اور کوئی زندہ مرگیاں ہمیشہ ہم اس سے ہی بچتے رہے ہیں وہ اتنی اہم منسٹری محولیاتی تبدیلی جنگلات سیاحت تین چار پورٹ فولیو کہ چوسنیاں بچے لیتے ہیں اور پھر ماحول میرا خیال ہے کہ شاید اس منسٹری کو ماحولیاتی نہیں بلکہ مخولیاتی منسٹری سمجھ لیا گیا ہے اور یہ مخول اگر اس طرح ہے تو اس سے بڑا مخول نہیں ہو سکتا ایک نکتے نے ہمیں اپنے کارئین کو بتا دیں کہ پنجابی میں مزاق کو مخول کہتے ہیں وہ ایک نکتے سے محرم سے مجرم بنا دیا تو یہ تو بڑی مطلب ہے اس پہ تفسرہ کرنے کے بجائے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں خود اقل پہ ہی ماتم کر لینا جی اور پھر اگلی بات سنیں کہ میں نے روس چین اور انڈیا کو خط لکھے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے جو ہے علودگی بڑھ رہی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی علودگی روکتے ہیں وہ اپنی سنتے لگانا بند کر دیں اور ہماری طرح وہ بھی جو ہے وہ چوسنیاں بنائیں کس مطلق بھی حالت میں ہوتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اس کا ایجنڈا کلائمیٹ چینج ہے آپ کلائمیٹ چینج کے صوبائی منسٹر ہیں اتنی ذمہ داری والی آپ پوس پر بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے اور آپ کے علم کا حال یہ ہے اور آپ کی حکومت بنے بھی ایک عرصہ ہو گیا اب دو چار پانچ مہینے اس میں سیلیکشن کرائیٹیریا کیسے دیکھتے ہیں پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ سیلیکشن کرائیٹیریا تو بڑا بھیک ہے جیسے کہ رہا ہے میں نے تو جیسے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو جو چیف منسٹر تھے اب وہ اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا جو ہم نے دیکھ لیا پنجاب میں بزدار صاحب نہیں ہیں ایون ان کی جو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بھی جو سیلیکشن ہے کہ جو بڑک زیادہ مار سکے جو زیادہ بڑی گالی دے سکے اور اسی طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جی وزیر علیہ کے پی کا کبھی انتخاب اسی بنیاد پر ہوا اور پھر سکورٹی کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اب یہ محولیاتی تبدیلی دیکھ لیں اس طرح چلے گا میرا تو نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس پر ضرور دیکھنا چاہیے اس کا اب یہ جو محولیات کے منسٹر ہیں اس کا ذمہ داری تو چیف منسٹر پر بھی آتی ہے اور اس سے اوپر بھی آتی ہے نہیں نہیں میں نے چیف منسٹر کے بھی پرانے انٹریو سنے ہیں وہ ایک پرائیویٹ چینل پر وہ بھی اسی کوئی حالت میں ہی سمجھے میں تو حالت ہی کہوں گا حران ہوں میں کہ اس ملک کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پر فلڈز آئے ہیں اس تباہی ہوئی ہے اور آپ کو اتنا نہیں پتا بلوچستان میں آپ کے ساتھ ہی بلوچستان میں کیا ہوا اور وہ جو صحافی بھائی ہے وہ کہتا ہے میں سمجھا یہ مزاق کر رہے ہیں میں بھی ایران ہوا دیکھیں یہ جو کلائمیٹ چینج سے جو صورت حل پیدا ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان متاثر ہوا پھر کے پی کے متاثر ہوا پھر کے پی کے تو پھر آپ کی یہ صورت حال ہے کے پی کے کا معاملہ یہ ہے کن لوگوں کے سپورد ہے یہ بات وہاں محولیاتی جو علودگی ہے اس کا سامنا ہے وہاں پر دہشتگردی کا سامنا ہے دہشتگردی کی علودگی کا سامنا ہے اور اس پر بھی وہ سیریس نیس نظر نہیں آتا میرا خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ قوم جو ہے وہ جذباتی ناروں سے اوپر اٹھے جو لوگ ہیں مقتلع 
और वो इसको जो है उसको रियलिटीज़ को देखने की कोशिश करें कोई भी हो किसी की भी अगर इस तरह की बातें होंगी तो इससे बड़ा वाकई ये मजाक इससे बड़ा मजाक और ये मजाक बीबीसी के नुमाइंदे के साथ नहीं है ये हमारे साथ है हाँ, नहीं, हमारे वोटों के साथ ये इनफेक्ट बीबीसी ने ये स्टोरी हाँ, उठाई है जी तो उठा वो, आ, कोई पश्तो जुबान में चैनल था उनके लिए इंटरव्यू था वो बीबीसी को इसमें नजर आया कि इनके मतलब उनके नुमाइंदे ने लिखा ना कि ये मैं समझा मजाक है वो सीरियस लिखा उसने लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उसने तो समझा बेचारे ने मजाक लेकिन ये मजाक हम सब के लिए है किस मौके पे आप क्या बात कर रहे हैं आपको अभी तक यही नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज क्या बुला है क्या उसके इम्पेक्ट हो रहे हैं क्या उसके नेगेटिव इम्पेक्ट हो रहे हैं क्या सारा कुछ है तो अब वो दहशत गर्दी है और दहशत गर्दी का शिकार है और फिर आप वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कुछ मान के जाते हैं इस्लामाबाद में और वहाँ पर कहते हैं कि जी नहीं जी ऑपरेशन ही अब दहशत गर्द जो है वो दोबारा निकले हुए हैं देखिए डॉक्टर साहब मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी ऑपरेशन हुआ है उसके नतीजे में दहशत गर्दी जो है वो मिनिमाइज हुई है कम हुई है लोग ये जो कलदम लोग हैं ये कैसे भागे यहाँ से ऑपरेशन ही हुआ था जी जी। इनको आगे जाके पनाह मिल गई वो दोस्तियाँ यारियाँ निकल आई यारी नहीं ये एक ही ये पार्ट एंड पार्सल है ये हमारे साथ धोखा हुआ है कभी ये अच्छे हैं और फलाना बुरा है ये सब एक जैसे निकले अब देखें जितने भी वारदातें हुई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सबूत इकट्ठा करके रख के इनके सामने रखे हैं कि ये आपके लोग हैं ये आपकी अफगान नेशनल निकले हैं अच्छा सिर्फ ये कि सबूत रखे हैं बल्कि वीडियोस तक दिखा दिए जिनमें बहम गुफ्तु हो रही है मुशावरते हो रही कहाँ हमला करना है क्या अब तो वो छुपाते नहीं ना जी अब तो वो खुद नहीं छुपा बिल्कुल अच्छा अब ये अच्छा एक बात और मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजर कि एक अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान वो कहा ना कि हम बॉर्डर भी अगर होगा तो मतलब जिसको कहते हैं कि गर्म ताकुब हॉट परसूट भी हो सकता है इस ऑपरेशन में ये जो अजम इसकाम है तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी देखें इसका जवाब भी आ सकता है और क्या जवाब आएगा कि आप दोहा में सवाल आप दोहा में मुस्कुराहटों का तबादला कह रहे हैं और यहाँ हमारा एक सबक सैनिटर फिर जहाँ बात हो रहा वो देखें बड़ी अफसोसनाक अलमनाक मौत उनको बड़े अरसे से मैं अपने नाजरन के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा ये आराम तलबी में ना रहें हमें इनके साथ लड़ना पड़ेगा नबे एफ आई आर्स वो करा चुके थे उन्हें रोज़ाना धमकी अमेज़ कॉल्स आती थी उनकी सैनट में आखिरी तकरीर में उन्होंने बताया है कि रोज़ाना धमकी अमेज़ कॉल्स खतूत आते थे नबे एफ आई आर वो करवा चुके थे धमकीों की कत्ल की धमकीों की और आप देखें ये दहशत गर्दों ने उनकी मोबिलिटी देखें कि उनको उनकी आमद का तमाम ये रिमोट कंट्रोल धमाका ऐसे नहीं होता बिल्कुल ठीक है तो यहाँ तक बात पहुँची हुई है तो ये अभी तक अपोलोजिस्ट बने हुए हैं ये उनके हमदर्द बने हुए हैं क्योंकि इस्लामी टच भी साथ रखना है ना वो बनाते हैं तो हमने ऑपरेशन अज़म इसकाम का ऐलान किया और वो मैं आगे जा बात करता हूँ कि आगे से क्या ऐलान हुआ दोहा कॉन्फ्रेंस में कैसे देखते हैं कि पहले शिरकत नहीं की अब की है अब मैं तो सुन के हैरान रह गया हूँ कि यू जो है वो एक इशारिया चार अरब डॉलर अफगानिस्तान में सालाना खर्च कर रहा है मौजें लगी हुई हैं बिल्कुल तो एक्सपोर्ट ये एक इशारे चार अरब डॉलर उधर हो रहे हैं फिर जो स्मगलिंग की कोशिश यहाँ से होती है डॉलर सारा तो है जी लेकिन तो ये मतलब ये है कि एक तरफ आप बातें हुई हैं एक तरफ आप कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करते ठीक है ना अब यूनाइटेड नेशंस ही को ले लें ठीक है ना यूनाइट नेशंस का जो 99.9 जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं जो उनके मेंबर्स हैं वो तो तस्लीम नहीं करते तो ये 1.4 बिलियन डॉलर क्यों खर्च हो रहा है वो नहीं इसको तस्लीम ही नहीं किया वो इंसानी बुनियादों पर जो नहीं, मतलब वो ये मतलब कि उसमें एक्सक्यूज ये है वो ये है कि जो पब्लिक जो है वो इनकी सख्तियों की वजह से और फिर दुनिया भी इनकी इमदाद बंद कर दे तो वो इसकी वजह से वो उन लोगों पर आम मैं लोगों ये पर नहीं, मैं, मैं ये नहीं कहता लेकिन आ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की इमदादें आम लोगों तक कितनी कितनी पहुंच रही और कहीं ये फ्यूल ऑफ फ्यूलिंग तो नहीं कर रही टेररिज्म कोई आखिर किसी तरह तो हो रही है और ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किसी की आप किसी को आप हेल्प आउट करते हैं तो उससे फिर इंसानी हमदर्दी की तो भी करें और शराइ भी तय करें कि आप लोग अपने आप को अपने तक ही रखें और ये आपके जो एक बॉर्डर क्रॉस करके आपकी टेररिज्म हो रही है चारों तरफ ये क्या है ठीक है ना अगर आपको अपने लोगों की वेलबींग अजीज़ है सारा कुछ है 
تو کم از کم آپ اس کو تو روکیں نہیں وہ اس سے نہیں روکیں گے وہ ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوہا کانفرنس میں ہونے کیا جا رہا ہے اس میں کے ذریعے دیکھیں مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس حکومت کو کیونکہ پریکٹیکلی افغانستان پر ان کا قبضہ ہے وہ اپنے آپ کو بری حکومت کہتے ہیں وہ انگیج کرنا چاہتا ہے آپ نے پہلے فرمایا کہ ایسے تو نہیں اسلحہ چھوڑ کے گئے تو اب کوئی راستہ تو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ راستہ نکلنا ہے تو ایسے ہی نکلنا ہے نا آپ پچھلی دفعہ انہوں نے بائک آؤٹ کیا یا انہیں بلایا نہیں گیا پھر یہ گئے نہیں کبھی وہ خواتین کی تعلیم کی بات ہوئی اور یہ وہ اب یہ پہنچ گئے یا پہلے غلط ہے یا اب غلط ہے لیکن وہاں پر پھر دہشت گردی کی ہمارے آصف دورانی صاحب وہاں پر موجود ہیں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ تو وہاں پر پھر دہشت گردی کی بات ہوئی کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ دنیا کیسے ایڈریس کرے گی یہ جو کانفرنس ہے اس میں اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرے گی افغانستان رشیا بھی وکٹم ہے چین بھی وکٹم ہے پاکستان بھی وکٹم ہے بالکل پوری پورا ایک پورا ایک خطہ جی بالکل اور پھر جو امریکنز ہیں وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم بھی وکٹم ہیں اگر ایک بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہم نے بھی یہ اعلان کیا ہے آپریشن کا عظم استحکام کا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دوہا میں شاید یہ بہت سارے دوسرے مقاصد کے ساتھ ایک یہ مقصد بھی حاصل کرے کہ چھوڑیں جی اچھا ہم دیکھتے ہیں تاکہ کچھ اور ٹائم پاس ہو تھوڑا سا کہ جی پاکستان مسکراہٹوں کا تو بات ہے لیکن ڈاک صاحب ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ تو اب ہمیں اس بات پہ کوئی وہ نہیں دو رائے نہیں ہونے جیسے آپ نے کہا کہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا تو یہ جو میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم گیننگ سٹریٹیجی ہے اور جنہوں نے جو ان کو بظاہر تسلیم نہیں کرتے انہوں نے بھی یہ موقع پروائیڈ کیا ہے کہ آپ چلیں آپ کو کچھ ٹائم لے کے دیتے ہیں کچھ چیزیں آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کو ہم چلا سکتے ہیں نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک کریں یا نہ کریں ٹائم آپ کو مل جائے اچھا جی کرتے ہیں اچھا یہ اس کو پکڑ لیا اس کو دکڑ لیا پھر جب آپ ہیں ہی ایک یا آپ نے دیکھیں اتنا سارا کچھ نہیں کیا میں تو اس بات پہ بھی میں نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہے افغانستان کا کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب رشیا نکلا جب یہ نائنٹیز کی بات ہے ارلی نائنٹیز کی اور لیٹ ایٹیز کے درمیان کی تو بہت محنت کرنا پڑی تھی شہروں کو فتح کرنے میں اور اب تو امریکن اسلح موجود تھا لیٹس بیپ گولی نہیں چلی جی ایک گولی نہیں چلی یہ تو ایک گولی چلے بغیر افغانستان فتح ہو گیا سارا کا سارا قابل تک فتح ہو گیا یہ تو کوئی اول ٹائمز میں نہیں ایسے ہوتا ہے اور جہاں سے کوئی امریکن سامان گزر رہا ہے جو چیزیں ان کے اسلح جو فوجی اسلح بھی گزر رہا ہے فوجی بھی وہاں سے آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں وہاں سے نظریں چورا کے آپ ائرپورٹ تک پہنچ گئے سچ تو یہ ہے کہ دوہزار انیس کے بعد اس طالبان نے امریکی فوج پر کوئی حملہ نہیں کیا صرف افغان فوج پر اور اپنے مخالف دڑوں پر اور دائش سے لڑتے رہے اور امریکی ائر سپورٹ بھی ملتی رہی سچ تو یہ ہے بلکل ایسا ہے اچھا ہارٹ پر سوٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا دہشت گرد ہے جی دنیا میں قانون تو پھر امریکہ نے بھی بنایا وہ افغانستان دہشت گردوں سے لڑنے پہنچا تھا ہم نے اس کی امداد کی اور صحیح کی غلط نہیں کی تو ہارٹ پر سوٹ پر ان کو بڑا مسئلہ تو پھر آپ ان کو ہٹا لیں ہارٹ پر سوٹ صرف اب دنیا میں یہ نہیں رہا ہمیں یاد ہے آپ ڈرون ٹیکنالوجی سے کیسے بھاگتے تھے یہ تمام دہشتگرد کیسے چھپے پھرتے تھے جو امریکہ نے یوز کی اور بڑی حد تک الیمنیشن کی ان لوگوں کی اور پھر جو ہماری سکورٹی فورسز نے آپریشن کی ایک بھی آپریشن ناکام نہیں ہے تو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہم اپنے ریزولو کی طرف چل پڑے ہیں لیکن ہم نے آپریشن عظم استحکام پاکستان کی بات کی تو ادھر سے اعلان ہوا کہ ہم آپریشن عظم شریعت وہ دہشتگردوں نے وہی پھر دین کا استعمال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم وہ شروع کریں گے ہمارے بات کے جواب میں یہ جواب آیا ہے اور اس عظم شریعت میں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ اے این پی کے سابق سینیٹر جو ہیں اس سے تھوڑی دیر بعد انہیں شہید کر دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا دین ہے یہ سب دین کا یہ خارجی ہیں یہ چیزیں اب بالکل لوگوں کے سامنے ہیں ہمیں لانی چاہیے بھی آگے بھی آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ لوگوں کو اس ٹیررزم کی حمایت حاصل ہے کتنے پرسنٹ لوگوں کی حمایت ہے میرا خیال ہے نگلیجیبل سمال کوئی بھی اس کام ہی نہیں اور اوپر سے آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم آپریشن عظم تو آپ اپنی طرف سے مطلب اسلامی شعار کے مزاق اڑانا چاہتے ہیں نہیں اس کے پیچھے چھپ کے لوگوں کو بے خوب بنانا اصل میں تو آپ ہاں وہی نہ تو یہ تو پھر اصل اسلام نہ نہ ہوا آپ کا بلکہ آپ پھر وہی کے شریعت اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کونسی شریعت کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے برودی سرنگیں لگائیں اور آپ لوگوں بے گناہ لوگوں کو جو نہتے لوگ ہیں ان کو مارتے جائیں اور پھر اس جہاد کے ل
بڑا لیٹس قسم کا امریکی اسلحہ استعمال کریں یہ کون سا جہاد ہے آپ کا کیا مطلب اب شاید یہ شاید کیا یقیناً کوئی بھی آپ پہ نہیں آئے گا اور میں یہ افغانستان یہ طالبان جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ ابھی بھی اسی جو ایک جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم افغانستان تاجکستان اور رشیا کوریڈور کا حصہ بھی ہم تو پھر بھی ابھی اگر یہ اگر یہ اس طرح چل پڑے ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے ٹریڈ کی طرف آ جائیں اپنے ملک کو بنائیں پھر صحیح شریعت نافذ ہو سکے گی پھر صحیح معنوں میں وہ ان کا پرابلم ہے جی ہمارا نہیں میں اگر کرنا جانتا ہے اگر اپریشن یہ مطلب ہے اس میں ہمارا حق ہے نا کہ اب ہم بات کریں اگر کوئی بیٹھے بٹھائے ہمارے اوپر تیررزم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم اپریشن عظم شریعت شروع کرنا جاتے ہیں پھر بات کریں گے سٹیٹیجک ڈیپس جو ہے انڈ ہمیں گھرنے کے لیے یہ ہمیں کلیر ہونا چاہیے اس میں آپ دیکھیں وہ بلوجستان میں جو دہشتگرد پکڑا گیا اس نے کیا کہا کہ یہ وہاں یہ نور ولی محسود جو ہے وہ المجید برگیڈ والے وہ جو ہیں وہ سفارت خانے میں جا کے ملتے ہیں ایک تو یہ معاملہ ہو گیا یہ کون سا یہ سارا ڈراما ہم نے دیکھا ہوا ہے اور بالکل جب ہم اپنے ریزولو کی طرف بڑھیں گے ہم انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کریں گے یہ لوگوں میں جان بوجھ کر پھلایا جاتا ہے کہ شاید لوگوں کو تکلیف ہوگی انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن ہوگا کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ایسی حکومت جو دہشتگردی ایکسپورٹ ہو وہ ابوری حکومت بھی کہتی ہے وہ گرتی ہے تو گر جائے جی ان کا تو رواج ہے وہ اپنے مسائل خود حال کریں ہمارا ملک علیدہ ہے ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو مرضی وہاں نظام رکھیں لیکن ہماری طرف وہ اس آگ کی بس اتنی سی بات ہے نا اپنے لوگ بھی اپنے شہری بھی لے جائیں کہ وہ بالکل بالکل اب اچھا سر ہمارے پاس we are running short of time امریکہ آپ نے وہ ڈیبیٹ سنی ہوگی فرس ڈیبیٹ جو ہے جو بائیڈن کے بارے میں حالانکہ وہ کوئی اتنا سپارکنگ تو وہ بھی نہیں تھے ڈانلڈ ٹرمپ لیکن جو بائیڈن کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ہی مطلب کہ بری پرفارمنس رہی ان کی اس ڈیبیٹ میں اچھا اس کی اتنی شور مچا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ان کی جو پریس سیکٹری ہیں انہوں نے آکے کہا کہ جو بائیڈن تھکے ہوئے تھے اس وجہ سے وہ اس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی تو ایسی کوئی بات نہیں انہیں چیزوں کا پتہ ہے وہ ٹریول کر کے آئے تھے پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو صدر جو بائیڈن نے کہ مجھے جیٹ لیگ ہو گیا تھا اور فلاں ہو گیا تھا اس کے بعد وہ پھر ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں تو جو ان کا ٹیلی پرومٹر ہے نا وہ جب ان کو وہ ایک بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کو زور دے کر کہیں تو وہ ساتھ وہ بات بھی کرتے ہیں اور اس پر وہ زور دے کر بھی وہ اس کا پڑ جاتے ہیں وہ فکر ہے تو یعنی کہ وہ ایوری ٹائم ان سلیپنگ کنڈیشن تو اس پر کیا پہلی بات تو یہ بڑا بیکلیش ہے یہ مباحثہ کوئی ایسا عام مباحثہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں چلتے پھرتے جیٹ لہج لوگ وہ آ کے آپ آ جائیں اور کہیں کہ جی میں تھکا ہوا تھا میں پلانتا ہے یہ آپ کو ان کو پتا ہے جو بائیڈن کو نہیں پتا ہونا تو کس کو پتا ہونا کہ اس کی کیا ہے ہم یہ تھے جو تین مباحثے ہونے ہیں اور یہ پہلا جو ہے غالباً تین ہے میرے جو میں جہاں تک مجھے یاد پڑھا تو یہ تو بڑا امپیکٹ کی ایڈ کرتی ہے لیکن چلے آپ مان لیا پھر بھی کہ آپ تھکے ہوئے تھے تو جو اس سے پہلے ہے کہ جو میٹنگز ہیں اور جو ایک دفعہ وہ آپ مطلب وہ جو بنی کو آپ سے دور کیا گیا یاد ہے کرسمس کے موقع پہ جو آپ کی حرکتیں ہیں وہ تو آپ تو پھر پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اس وقت کئی الفاظ جو ہیں وہ آپ کے موں سے بڑے عجیب طرح سے انداز ہوتے ہیں جن کے معنی ہی کوئی نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں اور اس مباحثے میں بھی یہ ہوا بہت ساری باتیں بھول کے درمیان میں چھوڑ دی کئی بات سے تو تھکا ہوا بندہ اس طرح تو نہیں ہوتا آپ کے آپ پوائنٹ تھوڑا سا چلیں فراموش کرتے ہیں آپ تو لفظ بھی بھولنا شروع ہو گئے تو یہ تو نہیں ہوتا اچھا اب ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک سروے کروایا ہے وہ سروے لیک بھی ہو گیا ہے بلومبرگ میں رپورٹ ہوا ہے اس سروے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھی اس کی جو جو بائیڈن کی ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جو ہے نا انتخابی حیثیت وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے آفٹر دس ڈیبیٹ اچھا اور اگر یہ کام جاری رہتا ہے تو ڈیموکریٹس تو کہیں نہیں ہیں اچھا اب جو ہیں صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اب دورے پر جا رہے ہیں جو تین جو سٹیٹس ہیں نا جو تقریباً فیصلہ کرتی ہیں ایک نیو ہیمشائر ہے ورجینیا ہے اور نیو میکسیکو ہے جو فیصلہ کرتی ہیں کہ بھی کون جیتے گا وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو وہ لیکن وہ مان نہیں رہے وہ وہاں جا رہے ہیں 
کہ جی میں وہاں پر جا کر بڑی ہارڈ کیمپین کروں گا اب جو بندہ ڈبیٹ میں نہیں صحیح طرح حصہ لے سکتا اس نے اتنی ہارڈ کور جو ہے وہ کیمپین میں کیسے اپنے آپ کو کرے گا دوسرے اسی سروے میں کا ایک اور حصہ ہے جی کہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ امیدوار بدل دیے جائیں تو مقابلہ بن جائے گا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے سبقت حاصل کر سکتے ہیں جس میں ایک دو سٹیٹس کے گورنر ہیں ایک ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں اور یہ جو ان کی نائب صدر ہیں یہ ان تین چار پر بات ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ تو ڈیموکریٹس کے اندر سے اور اب آوازیں بھی ایک ان کے لاو میکر نے کہا بھی گیا کہا بھی ہے کہ اب ختم انہوں نے کہا بھی ہے جو بائیڈن نے تو پہلے مرحلے میں انکار کیا نا کہ نہیں میں ہی رہوں گا اب پریشر بڑھ رہا ہے دیکھیں لیکن ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی شروع سے ہمیں پتہ اندازہ ہو رہا تھا پچھلے سال ڈ اس کو آپ مینٹل جو ان کی ایج فیکٹر ہے ہاں صلاحیتیں ہیں ایج فیکٹر بھی ہے ایج تو قریب قریب کئی لوگ ہیں دو تین سال کے ایک فرق ہے لیکن وہ صحت کا اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ مطلب ان سے کئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی ان کی ویڈیوز ہیں ہم نے بھی دیکھا کہ وہ لفظ کچھ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اور بن رہے ہیں یونائٹ نیشن وہ کہیں بتا رہے ہیں کہ یونائٹ سیٹس کا کیا مفہوم ہے مطلب کیا اور بعد کچھ اور نکل رہی ہے جو جس کے معنی نہیں ابھی تک اجاد نہیں ہو سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیموکریٹس یہ سروے بالکل صحیح ہے ان کے لئے میرا نہیں خیال کہ ڈیموکریٹس کی صحت کے لئے تباہ ہو جائیں گے ہاں انتقابی صحت کے لئے اچھا وہ کہتے ہیں جی ٹائم بہت تھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود جو سروے ہے جو ہماری ریل سٹوری ہے کہ یہ چار جو ہیں یہ کونٹیسٹ کر سکتے ہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سبقت لے کے جا سکتے ہیں یہ چار پانچ جو لوگ ہیں لیکن اسی سروے کا ایک اور سروے آیا کہ اگر مشال اوباما سابق صدر جو براغ اوباما کی وائف ہیں وہ بڑی ہی مطلب کبھی انڈسپیوٹر سی پرسنیلٹی ہیں بڑی ڈائنمک انہیں سمجھا جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک موس سیلیبریٹڈ خاتون اول رہی ہیں وہ ابھی تک اگر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہوتی ہیں this is our real story تو انتالیس پرسنٹ لوگوں نے کہا تب جب ان کو امیدوار بنایا گیا کہ ہم جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے اور پورے پچاس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم مشیل اوباما کو ووٹ کریں گے یہ تو پھر کلیر میجورٹی ہے دیکھیں ڈاک صاحب مشیل جو ہیں آپ کو یاد ہے اور وہ امیدوار بننے کو ابھی تک تو نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ مشیل جو ہیں وہ بڑی پاپولر مطلب جی خادون اول رہی ہیں چند ایک خواتین اول اس طرح رہی ہیں جو مرکیوریل پولیٹیشن رہے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اوباما کو شخصیت سے لے کے پریزیڈنٹ تک بنانے میں جو مشیل کا کردار ہے وہ سارے امریکنز کو پتا ہے اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی پور مغزر ہیں ایک دو میری نظر سے بھی گزری ہیں جو ٹھیک ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ڈائنمک خاتون ہے وہ کر سکتی ہیں جو یہ امریکن نائب صدر کی آپ بات کر رہے ہیں خاتون کی جو کر رہے ہیں کمیلہ ہارس میں سمجھتا ہوں ہاں کیملہ ہارس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اتنی کیپیبل نہیں ہیں ورنہ صدر کی بہت ساری کمزوریاں ویکنسز جو ہیں گورنمنٹ افیئرز وہ ان کو بڑے اچھی معاونت کرتے ہیں گورنمنٹ افیئر تو چلو چلا لیتی ہوں گی بولنے میں کیا کریں بولنے میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پریزیڈنٹ کو زیادہ نہیں ملنا چاہیے مطلب اتنا زیادہ ان کو ایکسپوئیر نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کے لئے کوئی آگے آئیں آگے بڑھیں کوئی ایسے پروگرام ارینج کریں ان کا بھی میرا مطلب ہے کوئی اتنا متحرک پر نظر نہیں آیا لیکن جوزی صاحب یو کانٹ اوائیڈ ڈیبیٹ جی وہ وہاں تو پریزیڈنٹ نے خود ہی جانا ہے اب وہاں تو دیکھیں وہاں تو جانا ہے لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فورن ٹور پر بہت چلی جاتی ہے دیکھیں میں یہ س کہ کوئی اگر بائیڈن اپنی اتنی وہ نہیں نا اٹریکٹ کر رہے لوگوں کو تو اس طرح کی کوئی کام جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے ہو جاتے ہیں کہ لوگ پارٹی کی جو پاپولیریٹی ہو رہتی ہیں یہ ہی کیوں ضروری کہ وہ زد کیے ہوئے ہیں اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وہ ختم کر دیں کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں اور ٹرم کے ساتھ آپ کو پتا ہے پھر ہمیں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو بھی جو اب سب کے سامنے ہیں تو وہ انا کا بہت زیادہ میرا خیال ہے جو ایک اس ایج میں آکے جب بندہ تھوڑا ریشنل کم ہو جاتا ہے اور پھر ایک اوشن زیادہ ہو جاتا ہے بہت شکریہ دلاور چودی صاحب امید ہے آپ ہمیں اسی طرح وقت دیتے رہیں گے ناظرین یہ جو ظاہر ہے امریکہ کے جو انتخابات ہوتے ہیں یہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ بحث کا حصہ ہوتے ہیں 
آپ کو یاد ہوگا آج انگلینڈ میں جو ہے وہ بھی وہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یورپی ممالک میں بھی فار رائٹ قسم کی پارٹیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں دیکھیں رشی سونک جیتے ہیں یا بورس جانسن ہیں جو پہلے بھی پرائم منسٹر رہے ہیں بڑے فار رائٹ قسم کے ہیں وہ بھی تو وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے وہاں کیا تبدیلی ہے لیکن یہ مشال اوباما جنہوں نے ہمیشہ بگ نو کے طور پر کہا ہے پولیٹکس کو اب دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ انہیں کیسے پولیٹکس میں لا سکتے ہیں ویسے باقی چار امیدواروں میں کبھی معاملہ سیٹسفیکٹری ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کنوکشن کے بعد ان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ کافی ڈاؤن ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ مشال اوباما اس کے لیے تیار ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ آنے والا وقت بتائے گا آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجئے اللہ نگوان